जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स क्या हाल है आपके और मेरा नाम है मेहरान शहजाद और आप देख रहे हैं जी एस यूट्यूब चैनल सो टुडे आप लोगों को दोबारा से मैं आपको बताता चलूं कि इस वीडियो में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपको मिलने वाली है वो तीन चैप्टर से स्टूडेंट्स इंतजार कर रहे होंगे कि जी इनकी जो वाइफ है उनका क्या नाम है एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और दूसरा ये पॉइंट है कि इनकी मुलाकात कहां पर हुई थी अगर दो चीजें आप देखें तो ये दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ तो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर फोर जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टू मार्क्स के लिए फर्स्ट थ्री टू फोर पैराग्राफ्स हैं तो आप काइंडली इसको जरूर देखिएगा मैं आपको यहां पर लिख देता हूं कि दीज आर द पैराग्राफ वन टू एंड थ्री एंड फोर फर्स्ट फोर पैराग्राफ्स के अंदर अगर आप देखें तो इसमें मिसेस विकेट्स के घर में अगर एक और जो खातून आती हैं उनका नाम है कैथरीन ब्रिजेस तो इसके मुताबिक आपका ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आपने इसको जरा इस सेंस में बहुत ज्यादा या इस पॉइंट ऑफ व्यू से ले लें या इस सेंस में ले लें कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कैथरीन का जो कैथरीन की डिस्कशन शुरू होनी है वो इस चैप्टर से होनी है सो लेट स्टार्ट देर केम टू हिम चैप्टर फोर आई एज स्टूडेंट हेयर चैप्टर फोर वीडियो एट सो वी जस्ट हैव टू फॉलो द रूल्स लाइक आपने इसको बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना है ताकि आपको ये चैप्टर में जो मिसेस कैथरीन है कैथरीन ब्रजेज है उनका क्वेश्चन आपको मिस ना हो जाए दे केम टू हिम स्टर्ड बाय द वॉम्थ ऑफ द फायर एंड द जेंटल एरोमा एरोमा बेसिकली यहां पर आपको कहा जा रहा है खुशबू को फ्रेगनेंस को तो आपने इस चीज को मद्देनजर रखना है देर केम टू हिम स्टर्ड बाय द वॉम स्टेड मतलब ही वॉज वेरी एक्साइटेड तो मोटिवेटेड पुरजोश होना एंड द वॉम ऑफ द फायर सारी सी बात है आप टेम्परेचर आपको अच्छा मिल रहा है तो आप बहुत ज्यादा पुरजोश हो जाते हैं आपका जो यू नो आपकी हेल्थ है वो अच्छी हो जाती है एंड जेंटल एरोमा ऑफ द टी और खुशबू जब आई एरोमा फ्रेगनेस को कहा जाता है जैसी आपको खुशबू आई तो आप बहुत ज्यादा पुरजोश से हो गए थाउजेंड टेंगल रिकलेक्शन ऑफ ऑल टाइम्स और उसके पास आपको पता है रिकलेक्शन यादें थी टेंगल्ड उलझी हुई जो उसकी इमेजिनेशन थी मेमरी थी यादें थी वो उसके पास थी स्प्रिंग द स्प्रिंग ऑफ 1896 1896 की बात हो रही है ही वाज 48 अब जो उसकी उम्र हो गई थी वो 48 साल हो गई थी एंड एज एट विच अ परमानेंस ऑफ हैबिट्स बिगेन्स टू क्लासिकल फॉर्म्स अ परमानेंस का मतलब मैंने यहां पर लिखा हुआ है मुस्तकिल पकड़ जाती है पुख्तगी अदाद जो है वो मुस्तकिल हो जाती है तो आ, उसकी आदाज जो थी पुख्तगी हो चुकी थी मतलब उसकी जो हैबिट्स थी वो परमानेंट हो चुकी थी अब और उसके बाद लिखा हुआ बिगेन्स टू बी प्रिडिक्टेबल लाइक अनएक्सपेक्टेड मतलब एक्सपेक्टेड करना मतलब तो करना ही हैड जस्ट बीन अपॉइंटेड हाउस मास्टर और उसको अब इंचार्ज रख लिया गया था With this and his classical forms, classical forms basically कहते हैं मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था और चैप्टर थ्री के अंदर भी क्लासिकल का मतलब लिखा हुआ है रवायती जो ट्रेडिशन को फॉलो करता है तो आपने ये जरूर ध्यान रखना है क्लासिकल फॉर्म्स को ही हैड मेड फॉर हिम सेल्फ अ वॉम एंड बिजी कॉर्नर ऑफ लाइफ और उसने अपनी जिंदगी का एक बिजी कॉर्नर बना लिया था एंड विद दिस एंड हिज समर वेकेशन ही वेंट अप टू द लेक डिस्ट्रिक्ट With Rowden. तो अब समर वेकेशन में वो राउंड एक करेक्टर का नाम है उसके साथ लेटेस्ट जाता है अकुलीग एक उनका जो है रफाकत मतलब कि रफीक एक उनका दोस्त दे वॉक एंड क्लाइम फॉर अ वीक एक हफ्ता वो पूरा क्लाइम करते हैं एक स्पॉट को एंड इट इज सरप्राइजिंग आपके लिए एक सरप्राइज है मतलब एक बड़ा जबरदस्त हिंट है एक बहुत जबरदस्त शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि आपने बड़ा ध्यान से सुनना है यहां पर जो बात हो रही है वॉक एंड क्लाइम फॉर अ वीक एक हफ्ते के लिए वो चलते रहे अंटिल राउडन हैव टू लीव सर्टनली ऑन सम फैमिली बिजनेस यहां तक कि जो फ्रेंड है उसको जाना पड़ा अपने किसी फैमिली बिजनेस के काम में तो वो चिप स्टेड ऑन अलोन एंड वेजिडल हेड तो यहां पर क्या कहते हैं उसको वेजिडल हेड जो है वेजिडल हेड बेसिकली एक जगह का नाम है तो वेजिडल हेड पर वो बेचारा अकेला रह गया वेर ही बोर्डेड इन अ स्मॉल फैम हाउस बोर्डेड मतलब 
उसने रह लिया उसने बोर्डेड मतलब रेंट पर ले लिया यहाँ पे लिख रहा है कि उसने बोर्डेड क्याम किया मतलब रेंट पर उसने ले लिया एक स्मॉल फार्म हाउस मैंने फार्म हाउस का मतलब लिखा हुआ है देही मकान ठीक है और वन डे क्लाइंबिंग ऑन अ ग्रेट गैबल दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जो मैं आपको चैप्टर के स्टार्ट में बता रहा था ग्रेट गैबल वॉज द पॉइंट वेयर शी मीट्स और शी मीट्स मतलब अभी आपको इसका पता चल जाएगा वन डे क्लाइंबिंग ऑन ग्रेट गैबल ही नोटिस अ गर्ल वेरिंग एक्साइटिंग एक्साइटेडली फ्रॉम अ डेंजरस लुकिंग लेज ग्रेट गैबल एक माउंटेन का नाम है एक चट्टान का नाम है जहां पर मिस्टर चिप्स वेविंग मतलब अपनी तरफ हाथ हिलाते हुए देख सकते हैं और बहुत जोश तरीके से हाथ हिलाया जा रहा है और एक बहुत खतरनाक जगह से एक पॉइंट से एक स्पोर्ट से थिंकिंग शी वॉज इन डिफिकल्टीज उसको मतलब चिप्स को यह लगा कि वो मिसेज जो मिस कैथरीन है कैथरीन ब्रजेस है वो किसी मुश्किल में है लेकिन ऐसा कुछ नहीं था एंड जस्ट शी वॉज वेविंग सिंपली सिंपल हैंड मतलब कि एक नॉर्मल एक कॉमन कॉमनली काम किया जा रहा था नॉर्मल काम हो रहा था लेकिन मिस्टर चिप्स को जो लगा कि वो डेंजर में है डेंजर में है थिंकिंग शी वॉज इन डिफिकल्टीज उनको लगा कि वो खतरे में है मतलब वो बहुत जल्दी से जल्दी से लेज मतलब पहाड़ या चट्टान को कहा जा रहा है ठीक है एंड डेंजरस लुकिंग लेज पहाड़ चट्टान थिंकिंग शी वॉज इन डिफिकल्टीज ही हैस्टन वो जल्द ही से जल्दी से उनकी तरफ गए बट इन डूइंग सो स्लिप हिमसेल्फ एंड रेस्ट इज एंकल यहां तक कि वो उनकी मदद करने जा रहे थे लेकिन वो खुद ही अपना जो एंकल है मतलब एडी जो है वो रेंज कर बैठे मतलब उनको मोच आ गई मतलब उनके एडी में मोच आ गई मतलब करने हेल्प उनकी गए और खुद को चोट लगा बैठे एज ही टर्न आउट शी वॉज नॉट इन डिफिकल्टीज एट ऑल जब टर्न आउट उसको पता चला मिस्टर चिप्स को पता चला कि अब वो बिल्कुल भी किसी मुश्किल में नहीं थी बट वॉज मेयरली सिग्निंग टू अ फ्रेंड और सिर्फ और सिर्फ इशारा कर रही थी वो अपने एक दोस्त को वो भी फ्रेंडली इशारा कर रही थी डाउन द माउंटेन जो कि पहाड़ के नीचे थे शी वॉज एन एक्सपर्ट क्लाइंबर मिस मिस कैथरीन बहुत जबरदस्त पहाड़ पर चढ़ाई करने वाली थी माउंटेनर थी बहुत अच्छा पहाड़ चढ़ लेती थी क्लाइंबर थी बहुत अच्छी क्लाइंबर थी बटर इवन देन चिप्स यहां तक कि चिप्स से अच्छी क्लाइंबिंग कर लेती थी हु वॉज प्रिटी गुड जो कि बहुत अच्छी बात थी काफी अच्छा था दस ही फाउंड हिमसेल्फ द रेस्क्यूड इन स्टेड ऑफ द रेस्क्यूअर मतलब बचाने वाला और बचाया जाने वाला अब वो बचाया जाने वाला बन चुके थे जबकि वो बचाने वाले थे इसलिए मैंने यहां पर ये वर्ड्स देख दी है रेस्क्यू बचाया जाने वाला और रेस्क्यू बचाने वाला तो पहले वो थे बचाने वाले लेकिन अब बचाया जाने वाला बन गए थे उनको बचाया गया था जो कि मिस कैथरीन ने बचाया था एंड ना इधर रोल वॉज वन फॉर विच ही हैड मच रेलिश और रोल मतलब जो उनकी बात थी अब जो बात रह गई थी वो ये रह गई थी कि अब उन्हें टेस्ट uh, मतलब रेलिश होने शौक एंजॉयमेंट की बचाने की लेकिन अब ऐसा कुछ ऐसी कोई बात भी नहीं रह गई थी दस ही फाउंड हिमसेल्फ ठीक है एंड फॉर ही डिड नॉट ही वुड हैव शेड केयर फॉर वुमेन For he did not, he would have shed care for women. He never felt at home or at ease with them. अच्छा कभी भी ना उनको खातन मतलब इतनी खास पसंद नहीं थी तो आप कहेंगे यहां पर देखिए केयर का मतलब है वो परवाह नहीं करते थे एट होम असुदा थे एट एज राहत में थे और अभी इसको बाद में डिस्कस करते हैं मॉन्ट्रेस क्रेचर को For he did not, he would have shed care for women. कभी भी ऐसा नहीं सुना था कि वो खातून मतलब खातन के लिए अच्छा कहते थे या वो परवाह करते थे असुदा होते थे ऐसा कुछ भी नहीं था उनकी नेचर में एंड दैट मॉन्स्ट्रस क्रिएचर और ये भयानक उनका उनके अंदर एक मखलूक जो थी वो थी Uh, beginning to be talked about the new women of 90s kyunki ye jo shuru mein 19 uh, 19vi sadi ki shuru mein jo khawateen thi filled him with horror unko vehshat aati thi matlab ki khawateen se unko vehshat aati thi wo kehte the ji ye mujhe khawateen isliye pasand nahi hai wo kis liye pasand nahi hai ab ye bhi ek question hai ki kis author ke uh, plays ko wo pasand nahi karte the matlab kis 
मुसनिफ के प्लेस को या किस शायर के प्लेस को वो पसंद नहीं करते थे एक क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन कि वो नाइनटीज की वुमेंस को क्यों नहीं पसंद करते थे तो ये क्वेश्चन जो है यहाँ से अरेज हो रहे हैं और ये बोर्ड के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिल्ड हिम विद हॉर उन्हें वैसे तो आती थी ही वॉज अ क्वाइट कन्वेंशनल पर्सन वो आपको जैसे कि पिछले तीन चैप्टर में भी बताया गया कि वो ट्रेडिशनल मतलब कन्वेंशनल थी कन्वेंशनल को कहते हैं ट्रेडिशनल मतलब रवायत को ज्यादा फॉलो करने वाले एंड द वर्ल्ड व्यूड फ्रॉम द हेवन ऑफ ब्रुक फील्ड आई है जस्ट रिटन द मीनिंग ऑफ हेवन पनाह गा ब्रुक फील्ड की पनाह गा से वो क्या कहते हैं दिखाई देते थे कि जी ये इस तरह के इंसान नहीं है Uh, seem to be to him full of distasteful innovations क्योंकि वो जो मतलब कि उनके method थे as Rolston has talked about in this chapter कि वो बस जायका थे और वो old method को ज़्यादा follow करते थे मतलब conventional traditional तो there was a fellow named Bernard Shaw who had the strangest and most reprehensible तो स्ट्रेंजर्स मतलब उनके लिए अजीब सी बात रखते थे रिप्रीहेंसिबल मतलब काबिल मजम्मत बात ये थी कि वो कहते थे जी इनकी राय अच्छी नहीं है खातन के हवाले से देर वॉज अपसन ठीक है बर्नाड शो के हवाले से मिस्टर चिप सही नहीं सोच रखते थे इसी तरह इपसन के बारे में क्योंकि इन दोनों के पोइम्स और प्लेज ऐसी थी जो खातन पढ़ती थी और उनको पसंद नहीं आते थे मिस्टर चिप्स को क्योंकि नाइनटीन की खातन ये पढ़ती थी विद हिज डिस्टर्बिंग प्लेस क्योंकि उनको लगता था आपको पता है वो बुक रीडिंग के बहुत ज्यादा शौक रखते थे तो उनको जो ये लगता था वो ये लगता था कि ये मतलब ही वॉज जस्ट डोंट लाइक दीज पोइट्स सो डिस्टर्बिंग प्लेस थे एंड देर वॉज दिस न्यू क्रेज फॉर बाई साइकिलिंग क्योंकि लोगों में उस वक्त काफी जुनून था मैन एंड वुमेन जो थे वो इकट्ठे साइकिलिंग करते थे जो कि मिस्टर चिप्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं था Which was being taken up by uh, women equally with the men जो कि अपनाया जा रहा था Taken up का मतलब है अपनाया गया हुआ था खातन अपनाती थी लोग मर्दों के साथ साइकिल करना जो कि चिप्स डिड नॉट होल्ड विद ऑल दिस मॉडर्न न्यूनेस एंड फ्रीडम और चिप्स को बिल्कुल भी ये आज़ादी ये जदीद आज़ादी बिल्कुल पसंद नहीं थी एंड ही हैड अ वेग नोशन इफ ही एवर फॉर्मुलेटेड नोशन कहते हैं ख्याल को और फॉर्मुलेटेड कहते हैं एग्जाम को उन्होंने ये एग्जाम किया हुआ था मतलब कि रियलाइज किया हुआ था कि इस तरह की जो चीजें हैं वो नहीं होने चाहिए तो इस वीडियो में आपको अब पता चल गया है कि कम से कम आपके दो शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो कि ये बर्नाड शो और एपसन के डिस्टर्बिंग प्लेस के हवाले से और ग्रेट केबल के हवाले से ये दो शॉर्ट क्वेश्चन आपकी इस वीडियो में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि हमारे चैप्टर फोर के अंदर है तो सो अभी इसके जो पैराग्राफ्स मजीद पैराग्राफ्स हैं उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा वीडियो नाइन के लिए सो स्टेट विद जी एस यूट्यूब अकेडमी चैनल अलाफ